আপনার তো কোনো এক্সকারশনে যাওয়া হবে না কেন আপনি তো আমাকে কোনো অফিশিয়াল নোটিস দেননি আপনি শুধু মুখে বলেছেন আর আমি তো কোনো অপরাধে অভিযুক্ত নই যে আমি স্টেশন লিভ করতে পারবো না আপনি আমাকে বোকা ভাবতে পারেন কিন্তু আমি এতটাও বোকা নই কিন্তু আপনার তো বাইরে যাওয়া হবে না আমি যাব কথা হয়ে গেছে আমি আপনাকে বারণ করছি আপনার তো আমাকে বারণ করার কোনো অধিকার নেই আপনার বারণ আমি শুনতে যাব কেন আমি আপনার কেসটা হ্যান্ডেল করছি বলে যা হয় হবে আমার আমার তো আইনের দিক থেকে কোথাও যাওয়ার কোনো বাধা নেই তাই আমি যাবই আর আপনি তো বলেছেন যে আমার বিপদের আশঙ্কায় আপনি আমাকে যেতে দিতে চান তো আমি এই বিপদের রিস্ক নিতে রাজি আছি যা হয় হোক আর আমি যদি রিস্ক নিতে না দি আমি যদি আপনাকে জোর করে আটকে রাখি আপনার তো আমাকে জোর করার কোনো কথাই না আমি আপনার কে আমি যে মানুষটা বেখাপ্পা ধরনের আর পাঁচটা মানুষের মতো নয় সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে সো আমি না চাইলে আপনার কোথাও যাওয়া হবে না আপনি কেন চাইবেন না সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না কারণ আমি আমার বউকে আমার পারমিশন ছাড়া কোথাও যেতে দিই না देखों सम्पूर्ण एपिसोड जी फाइव तो शेख कथा था एक तो आगे अशिकार करा होलो क्या नो एक कथा दो बार बोले थी तीन बार बोलते बार बोला अच्छा शोधती कि अमार खूब बिपोत तुम ही भय पे हो ना अकों तुम्हारे बिपोत मने अमारो बिपोत हम यहाँ सी तो अरे बिपोत की वाबे हैंडल करता शिटा मैं खूब भाल मुद नष्ट देखो जो समस्या मोकबिला करते तुम्हें जड़ाते जाब क्यों हमें सामने नब सब तुम्हार जीवन किलम कपद बाड़िए दिल कि तुम बेर भाषा कथा संगे अच्छा तुम्हें रूट क्या बोल तो सब समय तुम रूट हमार संगे ताछड़ा कि बोलब तुम्हें बोल विपद बाड़ी दिल विपद तुम ही बाड़ाओ नहीं विपद के सारा जीवन ए रकम मे चेलम जे जे चालेज एक्सेप्ट करते जाने जे हजार डामाडोल मध्य स्थिर प्रदीप शिखार मत आलो दीते तो ठीक ए रकम मेर जन अपेक्षा कर एक कथा बोली तुम्हारे प्रथम एस तुम सबकि जेने तुम्हें एक्सेप्ट कर बड़ मामू बड़ मामी के तो बोले दिले जे बीए टा होती है ना ये बार क्या होगा अखुन क्या होगा क्या रहोगे तुम्हारी नहीं पाली है जावो बड़ो मामू बड़ो मामी के तार बोलते पार बो ना जब ये इमेटा की बीए करते चाहे ये बाबा ची ची ना ना आमी तो आमी तो कौन है पाली है जब तक पार बो ना तुम्हें श तुम्हार बड़ मामू बड़ माम संगे एक गोटा गेम चल मैं पूरा बेपार्स मैं देखो दीघी के सागर दिखे आसते गनेक चढ़ाई उतराई पार कर आसते हैं तुम बौदी की थकबें हाँ मैं बड़ बुदी के 
চলে যেতে বলাটা আমার পক্ষে সম্ভব না মানে সে অধিকার আমার নেই কারণ বাড়িটা আমার বাবার আমার বাবার অবর্তমানে বাড়ির মালিক আমার মা মা যদি চান যে বড় বৌদি ওখানে থাকুক তো আমি তো চলে যেতে বলতে পারি না না মানে যা হয় মা সামাও বড় বৌদির ওপর খুব ডিপেন্ডেন্ট আর এটাও ঠিক যে বড় বৌদি একদিন আমাদের সংসারের জন্য অনেক কিছু করেছেন মায়ের জন্য অনেক কিছু করেছে তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে মায়ের কোথাও একটা বড় বৌদির প্রতি কৃতজ্ঞতা বলবো না মানে ওই সফট কর্নারটাও আছে बोलते সবার সামনে দেখো আমার কোনো সংকোচ নেই যে একদিন হ্যাঁ একদিন বৌদির সঙ্গে আমার একটা অন্যরকম সম্পর্ক ছিল কিন্তু আজ আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি মানে বেরিয়ে এসেছি বলেই কিন্তু আমি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি বিয়ে করেছি রাগের মাথায় তুমিও হয়তো আমাকে অনেক সময় অ্যাকিউজ করেছো ঠিক আছে মানে কিন্তু বড় বৌদির কোনো কাজের দায় তো আমার নয় বড় বৌদির কাজের দায় বড় বৌদিরই আর আমার মনে হয় এইটুকু বিশ্বাস তোমার আর আমার মধ্যে থাকাটা খুব জরুরি তাই না আমি তো তোমাকে অবিশ্বাস করিনি পার্থ তবে একজন মহিলা যদি সবসময় তোমাকে প্রজেস করতে চান তোমার বউ হিসেবে আমার তো তাতে আপত্তি থাকতেই পারে निजे संसार নিজেরা একটু ভালোভাবে মানিয়ে গুছিয়ে নাও নিজেরা ভালো থাকো একটা সংসার যখন তৈরি হয়ে গেছে একটা সংসারকে অনেক যত্ন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় মেয়েটা তর সইছে না এমনিতেই যে সময় বিয়েটা হচ্ছে দিঘির তোর তো শরীরটাও ঠিক নেই তুই আনন্দ করতে পারবি কিনা কে জানে বললেই হল আনন্দ করতে পারবো না छुटोटी करो हई हई करो तेल दीछी से सब किसा से सब कर इच्छे कर তাহলে বরং আমি সাগর নীলকে বলে দিচ্ছি যে বিয়েটা আমরা বাড়ি থেকে দেব না বিয়েটা আমরা একটা হোটেলে ব্যবস্থা করব কখনো হতে পারে সেটা আমাদের বাড়ির বিয়ে কোনোদিন হোটেলে হয় নাকি বাড়ির বিয়ে বাড়িতেই হবে আর বাবা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি বেশি লাফালাফি করব না শোনো दीदी विम सब दायित्व निजे हाथ माथा नहीं झापिए पड़े तुम्हें ना कि पहाड़ा दी সত্যি এখন এমন স্বার্থপরের মতন কথা বলো না খুব মজা হবে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে না মা শোনো বেশি আনন্দ করতে যাও না তুমি সব ব্যাপারে সব সময় আমাকে এত বাধা দাও কেন গো 
আমি বলছি আমার আনন্দ হচ্ছে তাতে তুমি বলছো আনন্দ করতে না আনন্দ করবো না তো কি দুঃখ করবো কাঁদবো বসে শোনো আমি না জীবনে অনেক কেটেছি অনেক এখন থেকে আর কোনো কান্না কাটি না এখন থেকে শুধু আনন্দ আর হাসি তাই না বাবা একদম ঠিক বলেছিস শালু আচ্ছা তুই বা ওকে সবসময় এরকম আনন্দ করো না আনন্দ করো না কেন বলিস না বাবা আমার সবসময় ভয় থাকে যত দিন যাচ্ছে তত বেশি ও অসাবধানী হয়ে যাচ্ছে কিচ্ছু অসাবধানী হচ্ছে না ও এখন বাড়িতে থাকে কলেজে যায় না বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে হ্যাঁ একটু ওপর নিচ করে কিন্তু ওটুকু তো করতেই হবে ওটুকু না করলে তো ওরই ক্ষতি ঠিক আছে তাহলে সাতাশে আসার এই দিনটাই ঠিক হলো কিন্তু দিঘিকে জানাতে হবে তো বাবা দিঘি যা কাণ্ড করেছিল তাড়াতাড়ি বিয়েটা নিয়ে তারপর মনে হয় সাগন ডিলের সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে সেই জন্যই তো ভরসা করে আমরা বিয়ের দিনটা ঠিক করতে পারছি আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন না না থমকে দাঁড়িয়ে যাব কেন আমি তো ভাবছি সূর্য আজ কোন দিক থেকে উঠলো যে পার্থতা আমাদের বাড়িতে এসেছে মানে আমি জানতাম না তো তাই আরে বোঝো না কান টানলে মাথা আসে তো কান এসেছে মাথা কি আর না এসে পারে বলো হ্যাঁ কান টানলে যে মাথা আসে এটা জেনেই ভালো লাগলো হ্যাঁ মানে তুমি কি আমাকে এরকম পিঞ্চ করে করেই কথা বলবে না না পার্থতা আমি পিঞ্চ করে কথা বলছি না আসলে কান তো আগেও এসেছে তখন মাথা আসেনি আর আজকে কানও এসেছে মাথাও এসেছে তাই বলছি আর কি পড়া বলছে না এটাই হয় মাথাটা যেন বেশি আলগা না হয়ে যায় সব সময় যেন কানের সাথেই থাকে তা এখানে খুব গুরুগম্ভীর আলোচনা হচ্ছিল মনে হয় হ্যাঁ ফুলদি তোমার তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে সাতাশে আসার कथा कत बड़ा दादा अरे बाबा भाई तो ভাই এখন চাকরি বাকরি করছে আর ভাই বড় হয়ে গেলে দিদিরা ছোট বোন হয়ে যায় জানিস না আর শোনো সাতাশে আসার বিয়ের দেড় ঠিক করা হয়েছে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সাগর তাকে ফোন করে ডেটটা জানাবো তা এরপর যদি কোনো কথা না হয় তুই আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচিস না হুম खड़ार घा झुल सागर जे भय देखिए ग ईश्वर भरिए दी खुले बोलो सतााशे आषाढ़ 
আর মাত্র ন দিন বাকি কোন আপত্তি নেই তো আমাদের সবার কিন্তু এবার কাজ কমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমার আপত্তি থাকলে কি তোমরা শুনবে বড় মামি না মানে দেখো তোমার যদি সিরিয়াসলি আপত্তি থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই শুনব তুমি তো অ্যাডাল্ট একজন কি বরং তাই তো তোমাকে তো জোর করে বিয়ে দেওয়া যায় না তুই বলো তোমার আপত্তি আছে কিনা তাহলে আমরা ডেটটা চেঞ্জ করব কি আবি বলো তুমি কিন্তু এই ব্যাপারটা জোর করতে পারো না আমার দিদি চাকরি করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওমেন তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা তো খুব বাজে ব্যাপার তাই না থাক থাক আমাকে আর এত তোল্লাই দেওয়ার কোনো দরকার নেই না না আমরা কোনো তোল্লাই দিচ্ছি না তোমাকে তুমি একটা কথা পরিষ্কার করে বলো তোমার যদি সাতাশ তারিখের ডেটে বিয়ে করতে আপত্তি থাকে তাহলে আমরা ডেটটা চেঞ্জ করব হ্যাঁ মানে পিছিয়ে দেবো মানে ওই অগ্রাণ মাস টাসের দিকে হবে মাস কেন রে খুব কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে নাকি তুই কি আর একটু পরে করতে চাস তাহলে বরং পরের বছর ফালগুন নাকি আমার তো বিয়েটা নিয়ে কোনো তারা ছিল না যার তারা আছে তার কি আর এত দেরি সহ্য হবে দেরি যখন সহ্য হবেই না তখন যে ডেটটা কাছাকাছি আছে সেটাই করে নেওয়া ভালো মানে ওই সাতাশে আসার যেটা ঠিক হয়েছে তাহলে সেটাই ঠিক থাক তোরা একটা কাজ কর তোরা বরং খবরটা জানিয়ে দিস কারণ সে তো মনে হয় মুহূর্ত গুনতে শুরু করে দিয়েছে তাই না মাত্র ন দিন পর ভেবে খুব খারাপ লাগছে দিদি খুব খারাপ লাগছে এই তোমরা সবাই মিলে না আমাকে টিস করছো তুকে টিস করব কি আশ্চর্য দেখ সত্যি তো তোর এই বিয়েতে আপত্তি ছিল আর সেই তোকে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা এত তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে সেটা তো আমার জন্য নয় নদী হ্যাঁ সেটাই বলছি নিজের জন্য নয় তুমি পরের জন্য স্যাক্রিফাইস করছো বলে না আত্মত্যাগ আরে আত্মত্যাগ নয় আত্মত্যাগ হবে কেন আমরা আপনাদের একার কিসের দায় সাগর নিলেরই বা একার কিসের দায় সংসারটা তো ওরা দুজনে মিলে দেখবে না না ছিছি এ কি বলছেন দিঘিমার থেকে আমরা টাকা নেব এ কথা আমরা স্বপ্ন ভাবে কল্পনাই করতে পারি না 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 ওকে আমাদের সংসারের জন্য কিছু করতে হবে না ওরা দুজনে ভালো থাকুক এতেই আমরা খুশি অহন করে ওকে দূরে ঠেলে দেবেন না ওকে সংসারের দায়িত্বের মধ্যে না রাখলে ওই বা দায়িত্ব জ্ঞান শিখবে কি করে আরে এইসব কথা এখন হচ্ছেই বা কেন আর বড় মামু আমি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি আমি বাবা মা আর বউকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট রোজগার করি আমার দিঘির কাছ থেকে কোনো ফিনান্সিয়াল হেল্পের প্রয়োজন হবে এই যে আমার বৌমা প্রফেসর এটা যে আমার কত বড় অহংকার সেটা তোমাকে আমি কি বলবো আমিও বিয়ের আগে স্কুলে পড়াতাম বিয়ের পরেও কিছুদিন চাকরি করেছি তারপর যখন সাগর হলো তখন চাকরি ছেড়ে দিলাম 
আমি ভাবলাম ছেলেটাকে ভালো করে মানুষ করি আমি সারা দিন বাইরে চলে যাব কাজের লোকের কাছে ছেলেটা মানুষ হবে ওর প্রতি জাস্টিস করা হবে না তাই আমরা দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে এবার আমি চাকরি ছেড়ে দেব আমার মা বাবা আমার জন্য যা স্যাক্রিফাইস করেছে সেরকম অনেকেই করতে পারে জানেন তো একটা সময় ছিল যখন আমরা একটা গোটা ডিম খেতে পারতাম না পরীক্ষার আগে মা মাছ মাংস ডিম সব নিয়ে আসত আমার মা সবসময় অত পায়ে হাত দেওয়া কেন আর তাছাড়া আমার সঙ্গে কিসের এত ভদ্রতা আমি তো তোমার মা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে এসো আমার কাছে এসো বসো তো এখানে এসে বসো এসো আমি কিন্তু দু তিনটে কথা বলব তবে যেন প্রশ্ন করছি মনে করো না এমনি বলার জন্যই বলব কি কথা বলুন তাহলে তো কোনো কথাই চলে না আপনারা কখনো শুনেছেন যে কোনো মেয়ে তার মাকে আপনি বলে ডাকে আমার আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে शुनस मे बोले डेके संसार एकदम ठीक सुखे पथे चल খুব সাধারণ বাড়ির আর আমরা খুব সাধারণ ভাবে থাকিও আমি তো তোমাদের বাড়ি দেখে গেলাম আর তোমাকেও দেখছি তুমি খুবই আদর যত্নে বড় হয়েছ তবে আদর যত্নের অভাব তোমার আমাদের বাড়িতেও হবে না কিন্তু তুমি যে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বড় হয়েছ সেই স্বাচ্ছন্দ্য যদি তোমাকে আমরা দিতে না পারি इतिमदे पे गे मामू मामी बाबा मा कारण जी ओने जा मन पड़े थे बाबा मार दिखे जीवन आस सत्य कबते चोखे जल फेलते आनंद दिन ना आनंद मानुष चोखे जल फेले तुम ना बाबा सत्य खुशी एत खुशी बोले बोझाते खा तो 
রান্না সেরকম কিছু জানি না তবে শিখিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই খাওয়া তার মানে রান্না জানি না মানে মা ছেলেকে খাবে এটাই নিয়ম আমি যখনই চাইবো তোমায় আমায় খাওয়াতে হবে রান্না শিখে নিতে হবে তুমি যখন যা দেবে আমি তাই খাবো তুমি যেমন যেমন খাওয়াবে আমি তেমন তেমন খাবো কিন্তু খাওয়াতে আমায় হবে আমার কিন্তু আবদার মায়ের হাতে রান্না আমি কত দিন খাইনি জানো আমার মাঝে মাঝে মায়ের হাতে রান্নার কথা মনে করলে না বুকটা হু হু করে ওঠে সেই গন্ধ নাকে ভাসে দেখো আমার এটা আবদার তোমাকে রান্না শিখে আমায় খাওয়াতেই হবে ঠিক আছে আমাদের মেয়েকে তাহলে আপনাদের অপছন্দ হয়নি তো এভাবে আপনি আমাদের অপমান করতে পারলেন সত্যি ভারী অপমানিত বোধ করলাম যাকে আমরা মেয়ে বলছি তাকে কি কেউ পছন্দ করতে আসে তোমার জীবনে যে খারাপ এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেটাকে কখনো সামনে আসতে দিও না কি হল মা তুমি কাঁদছো কেন কি হলো আমার মা কাঁদছে কেন কি হয়েছে মায়ের হ্যাঁ আপনারা আপনারা সবকিছু জেনেও যে আমাকে এইভাবে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছেন আমি ভাবতেও পারছি না তুমি আমার বাবা মাকে চেনো না কোনো আইডিয়া নেই একটু হিন দিয়েছিলাম যদিও দেখো যাই হয়ে থাক না কেন তাতে তোমার কিন্তু কোনো দায় নেই পথ হাঁটতে গেলে গায়ে কাঁদা লাগতেই পারে সেই কথা লাগলি মানুষ যে অপবিত্র হয়ে যায় তা নয় তোমার হয়তো সেরকম হয়েছে তুমি সেই কাঁদা ধুয়ে ফেললে আর কিচ্ছু থাকে না কিন্তু ওই কাঁদার দাগ ভালো মানুষের গায়ে কখনো কাঁদার দাগ চিরস্থায়ী হয় না মা কিন্তু আমার মা মা কখনো পাপ করতে পারে মায়েরা কি অন্যায় করে মায়েরা ভুল করতেই পারে না এখন থেকে আর কোনো পুরনো কথা বলবো না শুধু নতুন দিনের কথা বলবো আগামী দিনের কথা বলবো নতুন কথা ভাববো হ্যাঁ আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে তোমাদের ছেলে একটা অনাথ আশ্রমে কিছু বাচ্চাদের দায়িত্ব নিয়েছে রোজগার করি আমিও কিছু বাচ্চার দায়িত্ব নিতে চাই তোমরা কি আমাকে অনুমতি দেবে তুমি তুমি এত বড় কথা বললে মা দেখেছ দেখেছো আমি বলেছি আমার মা এসেছে মা তুমি যেমন চালাবে আমরা তেমন চলবো তুমি যেমন রাখবে আমরা তেমন থাকবো তুমি তো শুধু আমাদের মেয়ে নও তুমি তো আমাদের মা তোমার দায়িত্ব আছে আমাদের দেখা শুনো করার তাই তুমি যেমন রাখবে আমরা তেমন থাকবো তুমি যেমন চালাবে আমরা তেমন চলবো দেখুন সম্পূর্ণ এপিসোড জি ফাইভে 